നമ്മൾ എത്രത്തോളം എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും സോഷ്യലായും എക്കണോമിക്കലായും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും മറ്റെല്ലാ തലത്തിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഏതൊരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഉന്നമനത്തിനേക്ക് ശ്രമിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ഇക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാലും ഒരു സാധാരണക്കാരന് മറ്റൊരു സാധാരണക്കാരനോട് അവൻ്റെ സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ സത്യ സത്യത്തോട് ട്രൂ ആയി ഇമോഷണലായി ട്രൂത്ത്ഫുള്ളായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതൊരു മാനദണ്ഡമല്ല അത് കഴിയുക നിങ്ങൾ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വികാരം കൈമാറാൻ ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യ കൈവരുന്നത് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യം ആ പുസ്തകത്തിൽ കാതലായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എൺപതുകളിൽ യൂറോപ്പിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരം മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചത് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ആ പൂനയുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇത് മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ ശ്രമം എങ്ങനെ ഞാൻ കടന്നു വന്ന ചെറിയ ഗ്രാമം ചെറിയ വീട് ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഇത് കടമ്പ കടക്കാം എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമായി അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രഗിൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലൊരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചു ലോകോത്തര സിനിമകൾ കണ്ടു ലോകോത്തര ലിറ്ററേച്ചറുകൾ വായിച്ചു ആർക്കിടെക്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഞാൻ കണ്ടതും കേൾക്കാത്തതുമായിട്ട് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു എന്നിട്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള എൻ്റെ സ്വപ്നം ഞാൻ ലോകോത്തര സിനിമകൾ ചെയ്യും അത് മുഖാന്തരം ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിന് ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ഞാൻ ബോംബെയിൽ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എൻ ഇൻഡസ്ട്രി വേർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ടെൽ യു ദാറ്റ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് നോ മീനിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരമില്ല യാതൊരു ഗുണവുമില്ല പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയുന്നതും എൻ്റെ പേരറിയുന്നതും ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമാ ശാഖയും തിരിച്ചറിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ആണ് അതിനു മുൻപുള്ള പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ എന്നെ തിരസ്കരിച്ച എന്നെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂരിൽ നിനക്ക് ഒറ്റ രാത്രി കൂടെ നീ സ്റ്റാർ ആയല്ലോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ആ ഒരു രാത്രിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടാക്കാനുള്ള കരുത്ത് തന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഞാൻ ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നാണ് പഠിച്ചത് അടുത്ത സ്കൂൾ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂൾ ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയായിരുന്നു മണ്ണടക്കര കീഴിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് അതിന് കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഒന്നും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതല്ല ഇന്ത്യയിൽ എൺപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ ഇന്നും ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയും പാപ്പയും എന്നെ ആ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചത് ഇന്ന് എൻ്റെ മകനെയും മകളെയും രണ്ട് ബ്ലോക്ക് അകലെ വീടിൻ്റെ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് അകലെ ഉള്ള സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ ഞാനൊരു കാറിൽ ഡ്രൈവറെ ഏർപ്പാടാക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് 
നമുക്ക് കിട്ടാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് കേരളത്തിലെ എൻ്റെ ഉമ്മായും ബാപ്പയും പോലെയുള്ള എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ വീട് നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഇത്രയും ദൂരം അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചേതോടുക ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു അറിവ് സ്വായത്തമാക്കുക വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുക അത് നേടിയാൽ അതാണ് എല്ലാ സമ്പത്തും എന്ന ഒരു ബോധം കേരളത്തിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉള്ള പ്രവബോധം ഡാനി ബോയൽ എന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു പച്ചക്കറി വിൽക്കൽ വിൽക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും അവൻ്റെ മകൻ മകനോ മകളോ പച്ചക്കറി വിൽക്കണക്കാരനാകണമെന്നല്ല അവർ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആകണമെന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യം അങ്ങനെയല്ല കിട്ടുന്നവർക്ക് കൊണ്ട് സന്തോഷപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡൈനാമിസം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി കേരളം കലൂമിനായി നടത്തുന്ന ഈ വലിയ ആഘോഷത്തോട് പങ്കുചേരാനായി ഞാനും എൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കുട്ടി ഫൗണ്ടേഷനും കേരളം കോളേജിൻ്റെ അലൂമിനയും ചേർന്ന് ആർ സി സി ആയിട്ട് യോജിച്ച് ഒരു ക്യാൻസർ ഫോർ ലൈഫ് കെയർ തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഫോർ കെയർ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സാധനം ജ്യേഷ്ഠൻ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ശ്രീ പി ടി ഷംസിനും ഷൗക്കത്തും ഒരു ജ്യേഷ്ഠ ആദ്മിക്കുന്ന ജയന്തൻ അവരോടും അത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം എൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ തരാമെന്ന് ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നെ വിളിച്ചതിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണുവാനും സന്തോഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് വളരെയധികം സന്തോഷം നന്ദി നമസ്കാരം സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നു തന്ന ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഗൃഹാതുര ജില്ലകളിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയ വസൂപ്പുകുട്ടിക്ക് ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു സി എസ് സദാശിവൻ എം എൽ എ